na wala tayong magagawang double counting. Kaya muli, sa 539 na cases kahapon, 109 dito were reported in the past three days. Sa mga namatay naman, 17 ang nireport natin kahapon. Pero hindi ibig sabihin nito kahapon lamang sila namatay. Makikita nyo po sa graph sa inyong screen na ito po ang iba, iba po sa kanila ay Marso at Abril pa namatay. Pinapakita ng graph ang patuloy na pagbaba ng mga namamatay dahil sa COVID-19. Kung ang pagbabasihan ay date of death at hindi date reported. Na itala ang pinakamaraming namatay noong March 31 kung saan 30 ang namatay. Gaya din sa mga kaso, ang aming reporting ay nakasalalay kung gaano kaaga isasubmit ng mga ospital o local government units ang data dito sa DOH. Within the day, pagdating ng dato sa atin, agad natin itong binavalidate. Itong linggo, bumilis po ang aming validation dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, nadagdagan na po ang aming disease surveillance officers na taga-encode at taga-validate ng aming mga kaso. Pangalawa, tayo ay nag-shift na sa fully automated platform, yung COVID Kaya application, kung saan mas maaga nakakapag-submit ng datos ang ating mga laboratorio at mga ospital. At pangatlo, mas maayos at mas mabilis na po ang pagpasok ng aming mga datos. Dahil dito, aasahan natin na marami pa po tayong maire-report ng mga na-validate na kaso sa mga susunod pang mga araw. Ngunit para hindi po kayo nangangamba, nais po naming ipaalam sa inyong lahat na simula ngayong araw na ito, mag-iiba na po tayo ng paraan ng pagre-report ng ating mga kaso. Kung noon ang pinapakita namin ay ang simpleng bilang lang ng mga pumapasok at nava-validate na kaso ng Epidemiology Bureau, Simula po ngayon ay hahatiin na po namin ang mga numero upang ipakita kung ilan sa mga numerong ito ay fresh o newly validated case kada araw at ihihiwalay na rin po namin kung ilan naman ang mga late o nagmula lamang sa delayed reporting. Nauunawaan po namin na hindi madaling intindihin ang mga numerong ito para sa karamihan sa atin, lalong-lalo na sa mga hindi eksperto pagdating sa pagbasa at pag-analyze ng numbers. Batid po namin na ang pagiging technical ng mga numerong ating pinalalabas ay isa sa mga dahilan ng hindi pagkakaunawaan na paminsan pa'y maaaring magdulot ng takot at pangamba na baka muli na naman tayong bumalik sa ECQ. Sa panahong ito, gusto po natin i-emphasize na sa desisyon para mag-GCQ, Marami pong factors ang tinignan, hindi lamang po ang bilang ng mga kaso. Kabilang dito ay ang number of deaths, ang case doubling time, at ang critical care utilization rate. Kung pababa ang number of deaths, mas mahaba ang case doubling time, at mababa ang ating critical care utilization rate, mas gumaganda po ang sitwasyon ng ating bansa. Para maunawaan natin kung ano talaga ang estado natin, kailangan tignan natin ang mga numero in relation to different aspects katulad ng case doubling time o ang haba ng panahon bago dumoble ang bilang ng ating mga kaso at ang critical care utilization rate o ang kung gano kalaking porsyento sa ating healthcare facilities ang nagagamit na sa kasalukuyan. Para po gabayan tayo kung paano dapat nating basahin ang mga numero nakikita natin palagi sa mga report ng kagawaran, Kasama po natin ngayong hapon na ito ang Batikang Epidemiologist na sina Dr. Troy Hepte, Public Health Epidemiologist, dati po siyang taga DOH at ngayon nagtuturo sa New Era University at si Director Rio Magpantay, isa sa mga unang graduates ng epidemiology dito sa ating bansa na naging Regional Director sa iba't ibang regions natin at ngayon ay Director ng Epidemiology Bureau ng Department of Health. Magandang hapon po, Dr. Choi and Director Rio. Magandang hapon, uh, Yusek Lucet. Uh, maraming salamat po sa iyong uh, invitasyon para makasama po ngayong araw. Kasama po natin ngayon si Dr. Teo de Guzman in behalf of Dr. Rio sa BH Epidemiology Bureau. And uh, 
hopefully po na makapagbigay kami ng konting clarification tungkol dun sa data report natin for COVID-19. So, sa araw po na ito, uh, bago tayo magsimula ng mga tanungan, uh, Dr. Troy and Dr. Athea, gusto lang namin hong humingi ng konting mensahe or a uh, form of simple analysis kung ano po talaga ang mga meron tayo sa numero natin sa kasalukuyan dito po sa ating mga kaso ng COVID-19 cases. Dr. Troy? Yes, maraming salamat uh, yung sa Crisette. Uh, Doon sa naipakita natin mga curves na uh, um, mula nung nagsimula tayo mag-report ng trends ng epidemya ng COVID-19, mayroon tayo nakikita lagi yung uh, based dun sa date na kung kailang na i-report o nagbibigay yung mga resulta sa Epidemiology Bureau. At yun yung kailangan natin um, i-keep in mind na may difference ito dun sa ipinapakita natin kung kailan ba nagawa yung pinakita natin na Uh, kung kailan namatay o kung kailan naging uh, nagkaroon ng onset of symptoms yung mga kaso natin. Yung pagbibigay ng kaso kasi mas uh, precise o mas accurate kung tutukoyin natin kung saan ba talaga uh, nagsisimula yung uh, onset disease. Pero sa may mga delays tayo in uh, the testing or the reporting, alam naman natin na talagang bibiro yung ating uh, pagsasagawa ng uh, pag, pa, pagsasaayos sa ating sistema sa reporting. Kaya kinakailangan natin um, na i-emphasize ito ngayon at uh, mabuti rin po yung sikuset na uh, gagawin na yung DOH ngayon, magkakaroon ng um, mabuting pagdilinaw or categorization kung ano itong iba't ibang kinds of uh, cases in regards dun sa kung ano yung testing. Gusto ko lang sana pong sabihin na hindi madali makuha yung mga data ng date of onset ngayon ng nasabi natin. Kasi maaaring hindi talaga ito naalala ng pasyente o ng pamilya o di ito agad na naibibigay doon sa data form. Ano ang nangyayari kadalasan ay uh, talagang nangagalabit yung data na may kakulangan yung impormasyon. Kaya minsan nagkaka-backlog tayo. May, may need talaga tayo to validate yung data kasi kung hindi natin nakikita itong um, problema, maaaring nagdodoble yung mga pag tala natin ng mga kaso. So, maaaring yung pagsabit ng forms, nagkakadobi-doble, o kaya hindi lang nangilalagay sa ayos yung mga forms na ito. Bagamat na ilabas natin itong mga epidemic curves natin um, na, na inibigay ng DOH, mukhang mas madalas na maipakita natin na dapat ma-share natin itong mga information ito as we um, conduct these uh, daily virtual pressers. So, marami tayong naging mga problema kung ano yung paano ma-interpret ganyan ang nasabi natin. Kaya may namabuti na natin ngayon na makapagbigay ng clarification tungkol dito. Um, kailangan din natin sa mga mabuti yung pagdami o pagtaas ng bilang ng makaso kasi uh, malaki yung consequence nito dun sa ating mga desisyon kung pananatiliin ba natin ang ating community quarantine at whatever levels na ma-decide ng DOH at ng interagency task force. Uh, yun lang naman po ang aking uh, paunang uh, mensahe, Yusik Rosin. Maraming salamat po, Dr. Troy. Uh, ngayon naman po, pakinggan natin si Dr. Thea uh, ng ating Epidemiology Bureau. Dr. Thea? Yusik, good afternoon. And sa lahat po, isang magandang hapon. On behalf of our Director, Dr. William Pentay, thank you po for the opportunity to share. No? So, I have three things that uh, I want to share po. Una, This COVID-19 pandemic showed us gano'n po ba kahalaga ang pagkakaroon ng timely sinasabi natin at yung relevant na informasyon. At ang informasyon na yun ay nagagaling sa ating surveillance data. Uh, ang surveillance data, um, kinakailangan no? um, na nasa tamang oras ang pagkuha, uh, kompleto siya such that makakagawa tayo, makakaroon tayo ng karampatang aksyon basis sa informasyong meron tayo. Subalit, upang makaroon tayo ng isang timely at complete or relevant na information, um, isang mahalagang step talaga is to strengthen yung ating disease surveillance systems. Ito yung binabanggit ni Dr. Ay kanina na tayo ay 
kumukuha ng datos mula sa mga case investigation forms na nagmumula mula sa ating mga health facilities, mula sa ating mga local government units, o di kaya itong mga laboratory data natin na nanggagaling naman po sa ating mga laboratory facilities. At napakahalaga ng pag-uusap-usap ng uh, iba't ibang ahensya na to upang mas mabilis no, yung pagtatransmit ng informasyon. At karugtong doon sa pag-iintay sa ating disease surveillance ay ang pag-transition from a paper-based to an electronic information system upang hindi na po uh, mas mabigis yung pagtatransmit. No? So gamit ang ating electronic information system, which is the covid kaya application, ang impormasyong ipinapasok doon ng ating LGU, ng mga health facilities, ay agad na nakikita mula sa local to the regional and to our national health offices at kung ano man din datos ang nakakuha ng epidemiology bureau yun ay napapaabot agad no nakakaroon ng mga alerts upang makita agad ng isang siyudad or munisipyo na meron siyang bagong kasong babatayan ngayon ang po yung mahalagang maiparating dito sa datos na nakikita natin so yun nabanggit nga ni Jose Cosset uh, gabayat meron tayong more than 500 cases na naitala itong nakaraang araw, uh, hindi po lahat yun ay mga bagong kaso. Yun, uh, 25% lamang doon ay mga kaso na bagong maipaabot sa Epidemiology Bureau at ang halaga doon ay ito yung mga kaso na dapat hanapin natin, dapat i-insure natin na naka-isolate. Sila po ang mga kaso na Ngayon, tututukan natin na nasimulan pa sila ng contact tracing upang masigurado natin na through the quality, isolation, contact tracing na titigil natin ng transmission kasi nabigay natin or na-implement natin yung karapat-dapat ng mga response and control measures. Thank you, Yusef. So maraming salamat, Dr. Troy and Dr. Thea sa mga paunang uh, salita. No? Napaka-kompleto po ang nasabi nila pareho. And surveillance really is very important at ang iniwang mensahe ay act, no? yung ating accurate, complete and timely data ang kinakailangan talaga para tayo ay magka, makapagbigay ng, ng maayos na impormasyon sa ating publiko. So uh, may mga tanong tayo, uh, Dr. Thea and Dr. Troy. Uh, so sasagutin po natin ito uh, para lang magbigay linaw sa ating mga kababayan. Uh, meron hong tanong na pwede po niyong ipaliwanag kung bakit natin nasasabi na sa downward trend tayo gayong ang nakikita nating numero ay umaakyat. Uh, pwede natin umpisahan kay Dr. Troy and then we will go to Dr. Athea. Dr. Troy? Maraming salamat, Yusek Reset, doon sa katanungan. Um, nasabi natin kangina na yung may, meron tayo kasing um, uh, difficulty dun sa pagpapadala ng mga reports at malamang doon sa proseso ng pagbabalidate natin, doon yung uh, lag time natin bago natin mapakita kung ano talaga yung bilang ng mga kaso. Pagamat nakakita na tayo ng downward trend sa, uh, sa kasalukuyan, itong mga nakarang mga araw, baka itong nakarang linggo, uh, nakikita natin na uh, sabi nga yung sekreset na dumadami na kasi o napapasinitit na natin o na-expedite natin yung um, pagkakaroon ng reporting at uh, ito ay yung uh, nagiging day lang kung bakit tumataas siya. Gusto ko lang sana idagdag yung sekreset na mahaba talaga yung proseso ng pagsasaayos ng data o validation. Gaya nang sabi ni uh, Dr. Thea, yung tinitin natin kasing kinukuha yung mga uh, information ito o yung mga reports ito galing sa Epidemiology Bureau at yung mga Epidemiology and Surveillance Unit uh, sa mga probinsya, sa mga cities, municipalities. So, talagang kailangan talaga makapagtulungan tayo, lalo-lalo na dun sa mga laboratory gano'n ng RITM at yung mga na-certify na ng mga laboratories ng uh, PCR testing. So, um, kasama ng ating mga experts dito sa DOH Technical Advising Group, kailangan natin makita kung paano pa natin may improve ito further. Hindi talaga magdali yung proseso nito dahil sa maraming mga uh, dahilan. Isang dahilan yung um, Magkakaiba kasi yung mga sistema ng ating data collection at saka yung data reporting um, dito sa epidemiologists, sa mga laboratory specialists natin at mga disease surveillance officers. Kaya ito yung uh, inaayos ina natin ngayon, kasama na ngayon ang WHO, ang World Health Organization, dito sa COVID-19. Nakikita natin na sa lalo mabiling panahon, 
may automate natin ito at um, magiging uh, magalap na siguro yung paggamit itong uh, system natin na may unify yung ating data collection at reporting. Ang isa pa, yung secret set, uh, I think yung dilemma natin kasi dahil sa uh, itong sakit na ito, itong disease na ito, ay ano ito, emerging infectious disease ito, eh, bago lang itong sakit na ito. Kaya iilang buwan pa lang naman mula nung kumalit na mula sa China at saka sa buong mundo. Kaya sumakatwid, uh, dahil sa bago yung sakit nito, kailangan sasabayan natin yung bilis din ng pagkalit nito. Pero yun nga lang, medyo may head start kasi ito, kaya we are really trying our best. Um, hindi naman nakiisa lang ang Department of Health, kasama nyo ang uh, private sector, ang ating mga local government units, um, ang ating mga government agencies para magtulong-tulong tayo na mapaigting palalo yung ating proseso sa um, agaran pagre-report at yung pagko-confirm ng mga kaso ng COVID-19. Um, yung po, yung sa Chris. Dr. Athea, uh, maaari ka nang magbigay ng kasagutan, uh, of course, base naman sa ating experience sa Epidemiology Bureau. Dr. Athea? Yes po, ma'am. So, nabanggit na ni um, Dr. Ayn, you said po na talagang itong araw yung isa sa meron tayong pinakamadaming bagong na itala na kaso. So, balit gusto namin i-emphasize na hindi dahil ngayon lamang siya na-report, ito ay mga kaso na bago nating nakita. Kung tutusin, ito ay mga kaso na ang mga resulta ay lumabas uh, higit na apat na araw na ang nakalipas. So, balit uh, nagkaroon ng delay or lateness sa pag-notify uh, at pagpapadala sa ating epidemiology bureau. So, nitong mga nakaraang araw, um, marami na naka may nakakapansin nga na parang bakit tumadami yung mga positive individuals na tested. So, balit ang nire-report ng epidemiology bureau ay mukhang mas maliit na porsyento lamang. Ito ang naging dahilan na para moving forward ko talaga, ang, gusto natin, ang, gusto, ang ating uh, ginawa ngayon ay nagkaroon tayo ng um, pagre-review no, ng mga, mga laboratory line list, yung mga nakita talagang um, na-test at as sino po ba yung mga individuals na nagpositibo mula sa ating iba't ibang laboratorio. Uh, noon po kasi nagsimala tayo RITM lang. Ngayon, we have 43 no, na laboratories at uh, nagpapasalamat kami sa, uh, sa cooperation po talaga at support ng ating mga laboratories at uh, ang Epidemiology Bureau ay nagsimula na pong mag no at nakikita na natin kung sino yung mga ka so na yun nga po dati pa po sana na mga na-report na kaso so balit nagkaroon po ng delay so nabanggit nga ni Yusek uh, maliit na porsyento ng mga bagong na-report o nabanggit na kaso sa nakaraang araw ang mga kasong mga nakita talaga at nagpositibo nito mga nakaraang tatlong araw at sususugan pa lang din yung sinabi ni Dr. Troy no? so um, na talaga po talaga. Ito pong COVID ang isa sa isang health, ang cooperation hindi the different regional and to the national um, health offices, but especially our connection to our other national agencies and especially our private uh, sector partners. No? Sabi nga na ating Presidente, it's a whole of government, it's a whole of society approach, and what is important is if we identify um, kung meron man tayo nakikita na delays or late reports, ano na yun ang dapat natin gawin upang ma-bridge natin yung gap naman at ma- at ma-achieve natin yung ating uh, uh, gustong ma mapaabot na timely, yung sinasabi po ni Yusek na accurate, complete, and timely information so that we can act. So surveillance po talaga, it's information kasi for action. Thank you po, Yusek. Yeah, no? So, Dr. Troy and Dr. Athea, uh, ito pong tanong na ito ay regarding sa mga kaso, no? yung mga trends ng ating uh, mga pinapalabas. At sinasabi, uh, itong mga trends na ito, may trend tayo for the number of cases, may trend tayo for the number of deaths, may trend tayo for the number of recoveries. Maari bang ipaliwanag uh, dito sa atin, no? dito sa ating pressure, kung ano naman po ang relationship ng bawat trend na ito sa isa't isa? Uh, can we start with Dr. Athea now? Dr. Athea? Uh, so, lahat ng mga nabangkit ni Yusak ay importante, no? 
Uh, gusto natin makita kung ang kaso natin ay pababa na ba talaga, nagpablato o unti-unting umaakyat. Dahil ito ay isang alert sa at na meron tayong dapat i-review sa ating control or ating response measures. Um, Titingnan natin kung um, maaga ba natin nadetetek ang mga kaso natin, kung ang mga kaso pang nahahanap natin dapat na-isolate at sila ba ay uh, dapat agad na kakontak trace at ang mga contacts na nakita natin or close contacts, sila rin ba ay nahahanap at dapat ay nakakwarantino. So yun po yung halaga ng pagbabantay ng kaso. Ang dates naman po ay isa rin mahalagang indicator because it is a reflection naman po of our health system capacity. Huh? Um, kamusta ang, ang ating bang mga kaso ay ito ba ang mga pagkakamatay among our cases or may dahilan ba? Ito ba yung mga mas matatanda? Ito po ba yung mga vulnerable groups? Or is it because they're, they're having some problems in accessing uh, healthcare services? O hindi kaya meron din tayo mga dapat na doing improvements. Yung nabanggit po ni Yusek kanina na critical care utilization natin. No? The availability of referral hospitals, the availability of um, higher level facilities na makakapag, mas makakapagbigay ng special na pag-aalaga sa mga severe or critical cases natin. No? So, yun po naman ang halaga ng pagbabantay sa ating deaths. At tungkol naman po sa recoveries, ang recovery po kung i-define po natin as an epidemiologist po, pag sinabi kasi natin na ang isang kaso ay recovered, ang assumption po doon, hindi na po siya dapat nakakahawa. No? Sa so, kumbaga, pag siya ay umalis na from an isolation facility, kapag ba nakasalamuha siya ng ibang individual, hindi na siya dapat nakakahawa. So, isa siyang magandang indicator na ang ating, kapag dumadami na po ang ating mga recoveries, eto na po yung mga sinasabi natin confirmed cases na base sa latest available information at UC, uh, yung criteria natin na based sa latest available information, ito ay mga people who will not be able to infect other people at um, pwede na po silang makaalis sa ating mga isolation facilities. So, ito po ang pagkakatugtong-tugtong ng tatlong indicators na yun. Thank you, Dr. Troy. Thank you, thank you ma'am. Maraming salamat, Dr. Thea. Uh, Idadagdag ko na lang, Dr. Thea, uh, dun sa uh, maliwanag na explanation mo na um, dun sa mga deaths natin, um, kinakailangan natin isipin kasi na uh, as soon as makakita tayo ng mga kaso at may ligin natin sa quarantine, iilan-ilan sa kanila ang magiging severe or critical cases at kung sila ay ma-detect natin ng maaga at may refer natin ng naayon, mamamanage na silang mas mabuti. Kaya hopefully, uh, kung um, dumadami man ng kaso, yung number of deaths natin ang gusto natin i-address. Bagamat may uh, kaugnayan yung number of cases dun sa posibleng pwede makaroon ng severe or critical cases, kung kumukonti naman yung ating mga number of cases, kung nasasawatan na natin siya sa level ng community, mas kakonti na ngayon yung ma-isolate o kaya yung marirefer natin sa hospital. So, talagang importante yung mapakita natin na pareho. Hindi lang yung magaling tayo dun sa ating healthcare system sa hospital, pero pati na rin dun sa ating pag-identify, um, pag-detect ng mga kaso dito sa ating mga communities hanggang sa pinaka-level ng barangay sa mga households natin. Kaya ganun pong ka, laki po ang, ang work ng public health na from the community to the quarantine facility to the hospital, lahat-lahat po tayo ay tulong-tulong para magkaroon tayo ng um, seamless na approach po or strategy para magabayan natin yung ating mga kababayan na maaring na-expose o kaya nahawa na uh, dito sa COVID-19. Ayan, no? So yes, sa exactly. panghuli po, Dr. Troy and Dr. Athea, very brief, very short, ano po ba itong mga numero o trend natin na mahalaga sa ating pagtatransisyon sa new normal at bakit kaya? Dr. Troy? Um, sa akin, uh, para sa akin, Yusuf Rousset, um, kailangan talaga natin makita na um, kung may mga numero tayo na nakikita sa mga cities o LGUs o sa ating mga regions, ako nilalayos ko sa na magkaroon tayo ng mga data dun sa pinapakita ng mga local government units kung ilan yung mga kaso sa mga barangay. At kung nakikita natin na may mga ibang lugar na mas affected, yung iba naman, hindi naman ganun ka-affected o 
maaaring mo walang mga kaso yun. So, hindi man lahat tayo pare-pareho ng burden ng COVID-19. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng logic or nagkakaroon ng uh, strong point yung ating uh, National Task Force at IATF. Mapatupad nila yung zoning concept natin na kung tayo ba ay nasa GCQ, magagawa na natin na magkaroon tayo ng targeted na lockdown dun sa mga areas kung saan natin dapat makontain yung disease as early as possible. So, para sa akin, yung sekreset, yung bilang pa rin ng mga kaso at kung maaari, meron tayong granular level up to the level of the barangay sana na tuloy-tuloy natin maipakita para sa ating guidance. Dr. Athea? Thank you. Hi, ma'am. So, so, sa ngayon po na um, nandun pa tayo, no? even though pababa na nga po ang dami ng kaso natin, ang mga isa sa mahalagang bagay yan, nabanggit na ni Dr. Troy, ay yung dami no? ng kaso at hindi lamang yung dami. Saan ba siya? No? Ito ba ay napipilang kung madami man sa isang munisipyo o sa isang syudad? Siya ba ay nasa isang barangay lang o in certain number of barangay? Yun ang sinasabi ni Doc na granular na tayo, palikit na ng palikit. Ang sinasabi nga ng task force, even a residential building or even a street. No? So balit ang isang mahalaga na gusto namin ipaabot is even though ang um, madalas nating marinig ay ang ECQ or GCQ, ang isa ang mga response sa activities na dapat andyan palagi. Aside from yung sinasabi natin minimum public health standards natin of social distancing, of using masks, of hand hygiene, um, papaalala ko pa rin, napakahalag ka po ng paghahanap ng kaso. No? Detecting cases is one of the first steps in fighting COVID. If you don't start looking for our cases, if you don't detect cases, we will never start isolating them. We will never start contact tracing and we don't know who we should be testing or treating. That's one. Ang isa pang mahalaga at huwag pong kalimutan ay yung nabangkit ko na po, we should do contact tracing. No? So, hindi sapat na nahanap mo yung kaso, dapat hinahanap mo sino ba yung mga close contacts na nakasalamuhan niya at ang pag aalaga sa kanila, sino yung dapat na sa quarantine? O sino na ba yung mga merong nararamdaman sakit at dapat kinukuhanan na ba ng specimen at dapat actually wala na sa bahay. Sila ay na-isolate na. Pero huwag tayong tumigil doon. Paano natin maibabalik o yung tinatawag nating reintegration no? ng ating mga confirmed cases or ang ating mga cases or close contacts back into their community? No? Kung big time, sinasabi nga natin, ano ba itong new normal? Ang aming biruan nga dito, ang new normal po ngayon ay sa public health ay ito, anong oras na po, uh, weekends. Pero actually, ang new normal siguro is making the community more aware of what we have been telling them. No? What are these health standards you should be taking care of, you should be doing, how important it is to put um, more value invest in surveillance. And siguro yung last, no, yung palagi namin gustong ipaabot ni Dr. Rio, we always say health workers are the frontliners. It's actually us. No? Talagang ito yung panahon na ang kalusugan ay nasa sarili-sarili natin kamay. Everything starts with each and every person and actually beating COVID starts with their own personal commitment to really buy in and invest in this response COVID. So thank you po, Yusek Rosario. Maraming maraming salamat po, Dr. Troy at Dr. Rio, sa inyong mga paliwanag tungkol sa mga numerong inilalabas natin araw-araw. Nagkaroon po taloy tayo ng crash course on epidemiology. Ganito po namin ipinapaliwanag ang mga numerong ito sa interagency task force at iba pang government officials upang makagawa po tayo o makagawa sila ng well-informed decisions. So in summary, tayo po ay napaliwanagan sa mga susumusunod. Deaths. Gaya ng sinabi namin kanina, ang mga kaso ng namamatay ayon sa date of death, not the date of reporting, ay bumababa na. Magandang balita po ang patuloy na pagbaba ng deaths. Ayon sa mga pag-aaral, pag ang bilang ng mga namatay ay tuloy-tuloy na bumaba, ito ay magandang sinyales na ang epidemic ay nagpipik na. Case doubling time. Ang ating case doubling time ngayon ay halos pitong araw na. Kumpara, sa nakalipas na buwan na 3 to 4 days. Ibig sabihin, ang panahon na aabutin para magdoble ang positibong kaso ay tumatagal na halos isang linggo. Critical care utilization rate. Samantala, ang critical care utilization rate naman natin ay nasa 36%.
Ibig sabihin, hindi pa natin nasasagad ang mga gamit natin ng ICU, ventilators at isolation units. Sumatotal, maganda ang mga indikasyon ng mga numero at sinasabi lamang inito na basta lahat tayo tulong-tulong magbubungang ating mga paghihirap, pananatili sa bahay at pagtsatsaga. Totoong nagtatransition na tayo sa isang bagong chapter ng World War C. Lalo't next week ay buwan na ng June at GCQ na tayo. Ngunit isang bagay ang hindi pa rin nagbabago. Ang katotohanan na wala pa rin tayong bakuna na magbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Nasa isang mahalagang bahagi tayo ng transition sa laban natin sa pandemic na ito. Habang mas maraming tao ang lumalabas ng bahay, dahil dito, hinihiling namin sa lahat ng kababayan natin na ipagpatuloy ang ating health protocols, katulad ng proper hygiene at pagsusuot ng mask kapag nasa labas, dahil ang mga ito ay mahalaga sa ating laban sa COVID-19. Ngayong hapon po, tunghaya naman natin ang updates tungkol sa sitwasyon sa COVID-19 sa bansa. On our healthcare workers, makikita po natin, as of May 28, meron tayong 2,480 healthcare workers na nag-positive sa COVID-19. Out of this number, nakapagtala tayo ng 1,228 na healthcare workers na nakarecover mula sa COVID-19. Base po sa datos natin, paunti na ng paunti ang naitatala nating mga healthcare workers na nagpo-positibo. Ang atin pong active cases para sa mga healthcare workers ay 1,221. Ibig sabihin, patuloy na tumataas ang bilang ng ating mga COVID-19 survivors mula sa hanay ng ating mga healthcare workers. Malugod din naming binabalita na wala tayong bagong naitalang healthcare worker na pumanaw dahil sa COVID-19. Nananatiling nasa 31 ang bilang ng mga deaths among our healthcare workers mula pa noong May 10. Inyo rin pong makikita sa graph na nasa inyong monitor ang patuloy na pagbaba ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa ating mga healthcare workers mula pa noong April 11. Makikita din po dito ang pagbaba ng mga kaso ayon sa profesyon ng ating healthcare workers based on the onset of illness. Malaking tulong ang ating strict enforcement of infection prevention and control measures sa ating mga ospital sa pagsisiguro ng kaligtasan ng ating mga frontliners. Tungkol naman po sa kapasidad ng ating health system na kinabibilangan ng mga hospital beds at mga mechanical ventilators. Makikita po sa inyong mga screen ang number of beds in our hospitals. As of May 28, meron tayong 13,627 total bed capacity na dedicated lamang para sa COVID-19. Makikita rin po dito kung ilan sa mga beds na to ay nasa ward, nasa isolation at nasa ICU at kung ilang mechanical ventilators ang available. Pagdating po sa iba't ibang medical equipment at PPEs that we continue to distribute to our hospitals and other healthcare facilities, makikita po sa inyong screens ang kabuang bilang at breakdown ng mga naipamigay natin kahapon. Tungkol naman po sa emergency hiring program kahapon, May 28, Nakapag-process po ang DOH ng 207 facility requests for emergency hiring of additional healthcare workers. Nag-approve po tayo ng 6,749 slots for hiring sa 208 hospitals, quarantine facilities, Philippine Arena COVID-19 facility at QI temporary quarantine facility. Meron tayong 2,924 na personnel na natanggap sa mga ospital at quarantine facilities. Nakapag-redeploy na rin tayo ng 1,306 nurses sa ilalim ng Nurses Deployment Program, 204 sa Luzon at 1,102 sa Visayas at Mindanao. The new normal needs new heroes na nanawagan ang kagawaran sa ating mga kababayan to be a bayani and put the bayan before the eye. Applicants can visit bit.ly slash HCW Hiring or the DOHFB page for more information. Para naman po sa pagpapahusay ng ating testing capacity, sa kasalukuyan po, meron na po tayong 37 licensed RT-PCR laboratories and 11 licensed gene expert laboratories sa buong bansa. We are anticipating 105 more Sage 3 and UP laboratories that have pending applications. 
makakatulong po ito lahat sa pagpapataas ng ating testing capacity. Ang buong listahan kasama ang kabuang bilang ng mga test na nagawa natin kahapon ay makikita sa ating Bit COVID-19 Situation Report na ilalabas pagkatapos ng programang ito sa ating website, FB page at Viber Community. Nandirito na po tayo ngayon sa bagong yugto ng ating laban kontra COVID-19. Ito po ang tinatawag nating new normal. Kasabay po ng new normal na ito ay ang unti-unti nating pag-transition mula ECQ papuntang GCQ at ang pagiging available ng ilan sa ating mga public transportations. Para po sa mga commuters, makakabuti po kung ating pagpaplanuhan at pag-iisipang mabuti ang pagbabiyahe upang masunod pa rin ang physical distancing. Hanggat maaari, sundin ang 1 meter rule at magkaroon ng ligtas na distansya mula sa ibang pasahero. I-report din po natin ang overcrowding o pag-ipon ng mga pampublikong transportasyon sa DOTR or sa LTO. Para naman po sa mga masasamaang pakiramdam at may mild symptoms, huwag na po tayong lumabas ng bahay at sumakay pa ng mga pampublikong transportasyon. Manatili na lamang po tayo sa ating mga tahanan at doon na lang natin i-manage ang ating mga simptomas. Kung kinakailangan ng payo ng eksperto, mayroon po tayo mga telemedicine hotlines na maaari niyong tawagan para sa assistance ng mga lisensyadong doktor. Pumisita lamang po kayo sa Healthy Pilipinas website at sa Healthy Pilipinas Facebook page para sa iba't iba pang mga health tips. Makakatiyak po kayo na ang mga tips at advisory sa website at Facebook page na ito ay tama at kapakipakinabang. Tandaan po natin, hindi po natin ito ginagawa para lamang sa ating mga sarili. Para rin po ito sa mga kaligtasan ng ating mga anak, magulang at mga mahal sa buhay. Gusto lang po namin ipaalam na ang ating daily case bulletin ay bahagyang maaantala dahil we are still finalizing the new format of our new daily case bulletin. Kami po ay maglalabas ng aming case bulletin ngayong alas 8 po ng gabi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po ang mga Pilipino na patuloy na lumalaban sa COVID-19. Tandaan, together we can beat COVID-19. ginagawa 